उर्मिलेब दारोनेसान पेचन पेचन एक महिला आस हाथ ट्रेन तरह पशे आक जन महिला सम्भवतः बाड़ी क्यों ही है महिला जथेष यांग तेमी सुंदर लाभिवार मन हल ये महिला के से आगे देखे कम जान चेंा चेंा लागे तक ही ना कि बोले उठे और इन्हें नेता साहेब फिरोज खान वाइफ ना सम्मेलन देखे मना के अरे तई तो मान कि फिरोज खान तानवीर खान तमिम खान योस्त इनारा एकजुन साथेजन कनेक्ट मुखे दिखे उर्मिला मुखे कुलू पेटे फैलफैल कर सोहाना इसलम दिखे तक चेहरा नीतु मैम बे मिला गाड़ी शब्दे सैडे तक तानभर गाड़ी शोशो को पार्किंग रिहाय चले जाए ता देखे बुके धुक धुक शुरू है आर इनार अनुरोध करते हैं सोहाना इसलम सामने ना थकले लाभिबा एख ही उठे दौड़ दी पर उठते पर कि बोलते भेतरे भेतरे विस्तर चिंता प्रभाव फेले शर मरघम दिए उठे एन तर के देखे तानभर खान की बोल राग देखा ना कि अपमान कर आत्मसम्मान बोलते कि सोहाना लाभिवार दिखे एगिए जाए गाले हाथ रेखे बोले प्रब्लेम तुम्हारुश्चिंत मुक्त शुक्र फेले लाभिबा सोहान हाथों हाथ रखे एक बार गाड़ी दिखे चोक बुलिए प्रश्न कर घम जमे देखी ना घम लेन बस बस आदर दिवे खुक खुक कर हेसे उठे तानभर लाभिबा पेचने तक तानभर चोखाचोखी है तानभर भेतरे ना गए एखे एस पेचने दाड़ी से ममे साथ लाभिवार एम कथा कने आसे तानभर तरह के बस भलो जाने बाकीटुकू जान ना आगे सेज से निजे उपस्थिति जान दे उर्मिला ना कि बो हे हे हेसे उठे लाभिबा भेबा चेका के दिक अदिक तकाय पर मुहूर्ते लज्जाएं नुए पड़े ओ तो तानभर चले कथा बोल सोहाना चले जाए मुखे गलाते टी शार्ट गलिए सोहान सामने इसे जिज्ञासा कर पचंद ना कि 
লক্ষ্মী ছাড়া ঘর আমার সেই সৌভাগ্য কি আমার আছে মম ঠিক ধরেছো প্রবলেম ওই মেটারই সামনে মেটার বিয়ে তোমাদের এলাকা জাভেদের ছেলের সাথে সেসব শুনে আমার কি কাজ আমার ছেলে কি বিয়ে করছে শোনার জন্যই তো বসে আছো আবার বলছো কি কাজ সোহানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কপালে তার পুত্রবধূর সুখ আর এ জীবনে হবে না দু দুটো দামড়া ছেলে একটাও বিয়ে করছে না বলতে এসেছিল কি আর শুনে গেল কি ভালো ভালো মেয়েগুলো এভাবেই নাকের ডগা দিয়ে পরের ঘরে যাবে আর সেটা সোহানা বসে বসে দেখে যাবে তানভীরকে লাবি বা রোজির সব কথা খুলে বলে নাকি বো যতটুকু জানি পুরোটাই বলে উর্মিলাও বিচার দেয় ফাহাদ তার সাথে কেমন ঘেসে ঘেসে কথা বলে সবটা শুনে তানভীরের ভেতর চিন্তার কোনো ছাপ দেখা যায় না বরং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লাবি বার নাকটা না কান্না দেখে চোখের পানি কম নাক টানছে বেশি এভাবে কেউ কাঁদে নাকি খুবই স্মার্টলি বরং লাবিবাকে প্রশ্ন ছুড়ে তো লাবিবা তুমি চাইছো কি বিয়েটা ভেঙে যাক জি স্যার আমি বিয়েটা করতে চাই না জেনে শুনে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জীবনটা নষ্ট করতে চাই না এই ছেলে বা ছেলের ফ্যামিলি কোনোটাই আমার পছন্দ না আপনি হেল্প করুন না স্যার নয়তো আমি শেষ হয়ে যাব বলতে বলতে আরও কেঁদে উঠে লাবিবা তানভীরার একটু খারাপ লাগে আবার কান্নার তো মুখটা দেখে মায়াও লাগে হাতের আঙ্গুলের গাল বেয়ে পড়া জল তুলে নেয় ভেতর থেকে এই মেয়েটার জন্য সফট কর্নার আগেই তৈরি হয়ে আছে তানভীর আনমনে এই সামান্য এগিয়ে আসে লাবিবার দিকে গালে হাত দিয়ে জল মুছিয়ে দিবে সেই মুহূর্তে সেদিনকার লাবিবার বলা একটা বাক্য মনে পড়ে আমাকে ছুবেন না আমি পবিত্র হাত নামিয়ে সেন্টার টেবিলে রাখা টিস্যু এগিয়ে দেয় তানভীর নিজের জায়গায় ফিরে এসে সিরিয়াস ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে তোমার কি মনে হয় তোমাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি এই বিয়েটা ভেঙে গেলে তুমি কি অন্য কাউকে বিয়ে করবে না স্যার আমার পক্ষে সম্ভব না আমি নিজে ক্যারিয়ার সামান্যতম স্যাক্রিফাইস করতে রাজি না সেজন্য তুমি বারবার আমার কাছেই কেন আসছো স্যার আপনি তো হ্যাঁ আমি এখানে মাধ্যম হিসেবে আছি কিন্তু আমি কিন্তু তোমার পরিবারের প্রস্তাব রাখিনি তোমার সাথে দেখাই আমার যেদিন তোমাকে কলেজে দেখতে এলো সেদিন এর আগে দু একবার চোখে পড়লেও পড়তে পারো তোমার ফ্যামিলি আর ফাহাদের ফ্যামিলি দুই পরিবার দুই পরিবারকে পছন্দ করেছে তারপর যেহেতু তুমি আমার কলেজে আছো আমার মমের সূত্রে তারা এসে আমাকে জানিয়েছে তোমাকে পছন্দ করার পর রিকোয়েস্ট করেছে যেন আমি ব্যাপারটায় থাকি এখানে আমার কর্তৃত্ব কতটুকু তোমাকে বুঝতে হবে লাভিবা আমার হ্যাঁ অথবা না এ কিছুই এসে যায় না আপনি তাহলে কিছুই করবেন না আজ আমি হয়তো বিয়েটা ভেঙে দিতে পারব কাল তোমার জন্য অন্য ছেলে এসে দাঁড়াবে এবং তোমার বাবার সাথে কথা বলে যা বুঝলাম সে যে কোনো অবস্থাতেই তোমায় এখন বিয়েটা দিয়েই ছাড়বে ওনার বেশ তারা তুমি সেদিন আমাকে যে অভিযোগগুলো করলে সেটাও ঠিক কি কারণে সেটা আমিও জানি না অভিযোগ সেটা তো আমারও আছে তোমার প্রতি আমার স্টুডেন্ট হয়ে আমার সাথে বেয়াদুবি করো আইডির নাম কি জানো হ্যাঁ সুবোধ বালিকা উল্টা পাল্টা মেসেজ তার আগে গাড়িতেও তোমার লেখা একটা মেসেজ পেয়েছি চরম বেয়াদব না হলে কেউ এমন করতে পারে না প্রবলেম তোমার আর তোমার ফ্যামিলির তা না তুমি কন্টিনিউসলি আমার সাথে বেয়াদবি করে যাচ্ছ কতটুকু সুবোধ বালিকা তুমি আমার জানা হয়ে গেছে বলতে বলতে এই ক্রোধে ফেটে যায় তানভীর লাভিবাকে দুটো থাপ্পড় দিলে তার এই ক্রোধ কমত লাভিবা মাথা নিচু করে আছে এত সব কাণ্ড ঘটিয়েছে নাকিব উর্মিলা কেউ জানে না দুজনেও মাথা নিচু করে আছে নাকিব সাহস নিয়ে বলে সরি স্যার বুঝতে পারেনি ছোট বলে ক্ষমা করে দিন ওকে সরি বলতে বলো লাভিবা চোখের জল মুছে বলে সরি স্যার আর কখনো হবে না কিন্তু আমি বিয়ে করব না আমি চাই তুমি বিয়েটা করো মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি শুনেছো তো আমার মনে হয় তোমার তাড়াতাড়ি বিয়ে করাটা উচিত তানভীরের কথা লাভিবা মাথা তুলে তাকায় চোখের জল মুছে দৃঢ় গলায় বলে আমি বিয়েটা করছি না আপনি হেল্প না করুন কিন্তু আমি এই বিয়ে ভেঙেই ছাড়ব আমিও দেখতে চাই তুমি বিয়েটা ভাঙতে পারো কিনা ওকে দান তুমি যদি এই বিয়েটা ভাঙতে পারো তাহলে আমি তোমায় বড় সড়ো একটা গিফট দেব এমন কি বিয়ে ভাঙার পর তোমাকে যে যে প্রবলেম ফেস করতে হবে আই মিন সমাজ তোমার ফ্যামিলিকে যেভাবে ধিক্কার দিবে পুরোটাই সামলানোর দায়িত্ব আমার লাভিবা চোখ ছোট ছোট করে তাকায় কি গিফট তোমাকে এমন বড় একটা গিফট আমি দিতে চাই যে গিফট তোমাকে সারা জীবন সুখে থাকার পথ দেখাবে বিয়ে ভাঙার রেসপন্সিবিলিটি তোমার আর তোমাকে গিফট দেওয়ার রেসপন্সিবিলিটি পুরোটাই আমার লাভিবা তানভীরের মাঝে নীরব একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় লাভিবার মাথায় এখন একটা ব্যাপারই ঘুরছে তা হলো কিভাবে বিয়েটা ভাঙা যায় গেটের বাইরে ইসমাইলের সাথে চারজন লোকের রেশারেশি চলছে লোকগুলোকে লাভিবা চেনে মুন্সিবাড়ির লোক 
মুন্সিবাড়ির ছেলের জন্য লাবিবাকে গত চার বছর থেকে চেয়ে আসছে এখন নাকি ছেলেটা ব্যবসা করে অনেক টাকার মালিক হয়েছে ঢাকায় বাড়িও করেছে সেগুলোই ইসমাইলকে বোঝানোর চেষ্টা চলছে ইসমাইলের এক উত্তর আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে আমার জামানের একটা দাম আছে কিছুতেই কথা বরখেলাপ করতে পারবো না লাবিবা ওই মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত হয় লাবিবাকে দেখেই একজন বলল এটাই ইসমাইলের মেয়ে লাবিবা মাশাল্লাহ মেয়ে তো আসলেই অনেক সুন্দরী ইসমাইল কথা শুনে লাবিবাকে চিহ্ন করলো ইশারায় বলল চলে যেতে লাবিবা বুঝলো না বরং লোকগুলোর দিকে হা করে রইল কাহিনী কি দেখার জন্য হা করে দাঁড়িয়ে আসো কেন যাও ভেতরে ইসমাইল রেগে মেগে ধমক দিল ধমক খেয়ে লাবিবা দৌড় দিল বাড়ির ভেতরে জল্পনা কল্পনা চেষ্টা অনেক করেও কোনো ফল পাওয়া গেল না সবাই রেগে গেল উল্টো লাবিবার দিকে ঘরের দরজা বন্ধ করে হাউম করে কাঁদলো ফাহাদের সাথেও কথা বললো না একবার নিজেই ফোন দিয়ে ফাহাদকে জানালো তার সম্পর্ক আছে আর সে তার বয়ফ্রেন্ডকে অসম্ভব ভালোবাসে লাবিবার কথা ফাহাদ যেন গায়েই তুলল না উল্টো হেসে উড়িয়ে দিল লাবিবাকে বোঝালো দেখো তুমি সুন্দরী মেয়ে তোমার বয়ফ্রেন্ড থাকবে না এটা অস্বাভাবিক বিয়ের আগে দুই একটা বয়ফ্রেন্ড থাকা ভালোই আমি ওসবে মাইন্ড করবো না বরং এখন থেকে তুমি আমাকে নিজের বয়ফ্রেন্ড হিসাবে মেনে নাও তারপর আমাদের হয়ে যাবে লাভ ম্যারেজ ম্যাডাম আমি কিন্তু আপনার দেবানা হয়ে গেছি আপনি রাগ করলেও পাগল হয় ঝাঁজ দেখালেও পাগল হয় হাসলেও পাগল হয় নাচের বান্দা করে ছেড়েছেন আমায় লাবিবা বুঝল এই বান্দা তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে কোনো উপায় কি নেই এর মাঝে যেন মুক্তিদূত হয়ে এলো নাকি বের ফোন কোনো উপায় খুঁজে পেলি না দোস্ত তাহলে পরশু বিয়েটা করছিস পারবো না কত উপায় আছে পালিয়ে যা আমি কি অবুঝ নাকি টিনেজ বাবা মার একমাত্র সম্বল আমি কোথায় যাব মান সম্মান কিছু থাকবে দোস্ত এটা হেল্প করতে পারবি তুই যদি রাজি হস ভাবো বল বদনাম করবি নিজের কি বলিস সম্মানটা বিসর্জনতে তারপর দেবি কিছুদিনের মধ্যে পরিস্থিতি নরমাল হয়ে উঠবে পাগল হয়েছিস বিশ্বাস আছে তো আমার উপরে হ্যাঁ তাহলে চিন্তা কর এ ছাড়া কোনো উপায় নাই না বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলায় জাবেদ ফাহিমের হোয়াটসঅ্যাপে পরপর কয়েকটা ছবি যায় ছবিতে স্পষ্ট লাভিবার সাথে একটা ছেলের খুব ক্লোজ কিছু ছবি সিন করা মাত্রই আনসেন্ড করা হয় বাপ ব্যাটা এতটাই অবাক হয় যে সব নেবার কথা মাথাতেও থাকে না পরপর মেসেজ আসে সে যেখানে স্পষ্ট লেখা আপনি যে মেয়েকে ঘরের বউ করতে চান ইতিমধ্যে একজনের বউ আর তার সাথে অবাধ মেলামেশা রয়েছে আপনার টাকা দেখি বিয়ে করতে চাইছে বাঁচতে ছেলে এক্ষুনি সারের ফাঁদে পড়ুন পাহাদের মাথা হ্যাং হয়ে যায় কি সব দেখলো সে প্রেম করবে কাছে যাবে এটা ঠিক ছিল কিন্তু বিবাহিত মেয়ে তার উপর টাকা দেখে ফাঁদে ফেলতে চাইছে বিশ্বাস করতে চায় না সে সাথে সাথেই টেক্সট পাঠায় আপনি কে রিপ্লাই আসে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী এত বড় একটা ভয়াবহ কথা কিভাবে মেনে নিবে তার উপর যদি তাই সত্যি হয় তাহলে লাভিবাই কেন আগে জানাবে যে তার রিলেশন আছে ছবিগুলো আবার না দেখতে পারলেও তখনই খেয়াল করে দেখেছে যে ওইটা লাভিবাই ছিল কিন্তু ছেলেটার মুখ দেখা যাচ্ছিল না আর একদমই এডিট লাগছিল না বিয়ের আগের দিন এরকম কিছু দেখবে ভাবতেও পারেনি জাবেদের মাথায় হাত এ কি করলো সে খুঁজে খুঁজে এত ইনোসেন্ট একটা মেয়েকে বউ করে আনতে চাইলো সেই মেয়ে তলে তলে এত না না ভালো মানুষ আর পৃথিবীতে নেই এই মেয়ে বিয়ের পর কি করবে সেই জন্যেই তো এত শর্ত মেয়ের বাপের তার ছেলেটাকে ঠুকিয়ে প্রথম স্বামী নিয়ে ফোন দিয়ে এটেছে এই বিয়ে দিয়ে অনর্থ কোনোভাবে করতে পারবে না কিন্তু ছেলেটাকেও তো কিছু বলতে পারবে না ছেলেটা তার মেয়েটার প্রেমে গলে গেছে এই মুহূর্তে না করলে কি শুনবে লোক জানাজানি হয়ে গেছে হাই হাই রে আমার মান সম্মান সব গেল রে চিন্তায় কপাল চাপড়াতে লাগলো তার স্ত্রী বুদ্ধি দিল এ তো চিন্তা করছো কেন বিয়েটা হয়ে যাক ঘরে বন্দি করে ফেললেই তো হলো না গো ফাহাদের মা অন্য বৌদের মতো এই মেয়ের পরিবার দুর্বল না কিছুতেই ছেড়ে দেবে না তার ওপর একখানাই মেয়ে জামেলা পাকাবে উনিশ থেকে বিশ হলে এর বাপের কত বড় হাত তুমি জানো না তাহলে তোমার ছেলের কি হবে জানি না বড় মুখ করে তো আনলাম ছেলে আমার দিওয়ানা হয়ে গেছে এখন না করলেও ছেলেই বা শুনবে কেন মুখ মুখেই বা না করব চিন্তায় চিন্তায় রাত পার হয়ে যায় এদিকে ফাহাদও বাবাকে কিছু বলতে পারছে না কারণ তার কাছে প্রমাণ নেই আবার যাবে তো ছেলেকে কিছু বলতে পারছে না দুজনের ভাবনাতেই সকাল গড়িয়ে যায় বাড়ি শুদ্ধ লোক জুম্মাবাদেই রওনা হয় মেয়েদের বাড়ির উদ্দেশ্যে ভেতর ভেতর চলে বিস্তর পরিকল্পনা লাভিবার সম্পূর্ণ ভরসা আছে নাকিবের প্রতি আপাতত সে টেনশন ফ্রি হয়ে ঘুমোচ্ছে 
বিগত কয়েকদিন ঘুমোতে পারেনি বেচার আজ সকালে ঘুম ভেঙেছে খেয়ে দেয় আবার ঘুমিয়েছে সাবিনা এসে ডেকে গেছে কয়েকবার উঠার নাম নেই পুরো বাড়ি আয়োজনে গমগম করছে এলাকার চেয়ারম্যান মেম্বার সহ মুরব্বীরাও এসেছে লাভিবার দুই চাচার আত্মীয় স্বজনরাও বাদ যায়নি স্বল্প পরিসরের কাছের আত্মীয়দের নিয়ে বেশ জমকালো আয়োজন করা হয়েছে কাজিন মহলের বোনেরা একসাথে এসে দরজায় ধাক্কা দেওয়া শুরু করেছে লাভিপু উঠো আজ তোমার বিয়ে উঠো উঠো তুমি কিভাবে ঘুমাচ্ছ বিয়ের দিন কেউ এভাবে ঘুমায় সাবিনা বেশ ভয়ে আছে মেয়েটা না জানি কি করে বসে যে ধরে তো আছে মেয়েদের বারবার ডাকতে ইশারা করছে লাভিবা মেয়েদের কণ্ঠ শুনে উঠে বসে আরমোড়া ভেঙে দরজা খুলে দেয় এতজনকে একসাথে দেখে বলে কিরে সবাই একসাথে কি যা বাড়ি যা আমার বিয়েটে কিছু হচ্ছে না তোমাকে কি জোর করে বিয়ে দিচ্ছি লাভিবু বলছো যে বিয়ে হবে না ওদিকে তো বয়ে বয়ে লোকজন চলে আসছে আমি দেখে এলাম কি সত্যি হ্যাঁ এটা কিভাবে সম্ভব এত কিছুর পরেও এই ভ্যাবলা বিয়ে করতে চলে এসেছে এখন আমার কি হবে দৌড়ে গিয়ে ফোন লাগায় উর্মিলার ফোনে দোস্ত এই ভ্যাবলা তো বিয়ে করতে চলে আসছে তোরা কি পিক গুলো সেন্ড করিস নাই কি বলিস পিক তো সেন্ড করেছি মেসেজের রিপ্লাইও দিয়েছি তারপরেও কেন এলো জানি না আমি কিচ্ছু জানি না কিছু একটা কিন্তু মুখটা কিছুতেই সাজানো যাচ্ছে না কান্নার দমকে চোখের জলে নাকের জলে বন্যা বইয়ে দিচ্ছে মামি চাচি বোনরা সবাই শান্ত হতে বলছে আদরে আদরে বুকে চেপে ধরছে পিঠ বুলিয়ে বুঝাচ্ছে সোনাটা এভাবে কাঁদে না তোকে তো শ্বশুর বাড়ি পাঠানো হচ্ছে না এখানেই থাকবি কবুলটা বলে দিবি আর একটা সাইন আর কিছুই লাগবে না লাভিবার কান দিয়ে কথা যাচ্ছে না আম্মু আম্মু করছে আর কাঁদছে সাবিনা দরজা থেকে দেখে এই মুখে আঁচল চেপে চলে যায় লাভিবার কাছে আসে না মেয়েটা আরও ভেঙে পড়বে কলিজা ছিঁড়ে যাচ্ছে নারী ছেড়া ধন কিভাবে আলাদা করবে স্মাইল তো চুপচাপ হয়ে গেছে বাইরে সব কিছু তদারকি করছে কেউ ভালো নেই কারো মন ভালো নেই লাভিবার সকল অভিযোগ সত্য তা ইসমাইলও জানে তবে দিন পাল্টিয়েছে ভালো ছেলে সব কথা পাকা করেই মেয়েকে তুলে দিচ্ছে তবু যেন শান্তি পাচ্ছে না পাওয়ার কথাও না মেয়ের জন্য এত বড় ঘর পাওয়াও যায় না আজকের পর মেয়েটা অন্যের দায়িত্বে বুক ভার হয়ে আসছে অবশেষে লাভিবাকে জোর করে আদর দিয়ে কোনো মতে মুখে মেকআপ বসাতে পেরেছে চোখ দুটো সাজাতে পারেনি হালকা এসেডো দিয়েছে না পারতে এক একজন আসছে আর হাই হাই করছে আপনারা সবাই একটু বাইরে যান হাতে হাতে কাজগুলো করে দিবেন আমাদের মেয়ে একটু রেস্ট নেক শাস্তাই তো পাইলাম না মরা কান্না কাজ ছেড়ে হাই রে বাকিটা আমি সাজিয়ে দিচ্ছি একা ছাড়ুন প্লিজ সবাই চলে যেতেই কাকিয়ে সে সাদা দোপাট্টা মাথায় দিয়ে দেয় ছোট লিপস্টিক গাড়ো করে টিসু দিয়ে চোখ মুছে দেয় তুতনি তুলে বলে মার্শাল্লাহ কি সুন্দর লাগছে লাভি মা আর কাঁদে না হ্যাঁ তুমি তো বোঝদার মা দেখেছ লোকে খারাপ বলছে আমাদের সোনা মা লাভিবার কাঁদে না উর্মিলার বুকে মুখ গুজে থাকে সর্বনাশ যা হবার হয়েই যাচ্ছে ছেলে পক্ষের সাথে বেশ তর্ক হচ্ছে ইসমাইল দেন মোহর ধরতে বলেছে পঁচিশ লাখ জাবেদ ধরতে চাইছে দশ লাখ চাপাচাপিতে বেশ কথা উঠে ইসমাইল নত যেন না হয়ে বলে আমার মেয়ের জন্য ইচ্ছে করলে আমি এই মুহূর্তে দশ লাখ বের করতে পারি সেখানে আপনারা কোটিপতি হয়ে মাত্র দশ লাখ কিভাবে দেন মোহর ধরতে পারেন আহা বেআই যত কম দেনমোহর হবে তত সংসারের রহমত আসবে আগের দিন বাকি খাইছে এখন আর সেসব বললে হবে না সামর্থ্য অনুযায়ী দেনমোহর ধরুন আমরা দশের উপর যেতে পারব না পঁচিশের নিচে আমি মেনে নিব না এক কথা দুই কথায় বেশ গন্ডগোল শুরু হয় শেষমেশ তানভীরই একটা প্রস্তাব রাখে हेलो बंधुरा परवर्ती पार्ट खूब तात्री आसें तो सबाई अपेक्षा थको और चैनल जरा एख सक्राइब करनी 
তারা পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো